このお話が私の兄の話なんですけど、はい、あの兄が実はその今まで生きてきた中で、うんえー、と3回遺体の第一発見者になってるんですよ。ほう多いっすね。はい。で<笑>あのまずその一番最初がえっと。小学校の時だったと思うんですけど、はいうん、兄がその遠足か何かで川の方に学校のみんなと遊びに行ったんですよね。うんはい、であの川の周りで自由時間みたいな感じの時間になりまして、はいはい、でその時にあの。これはその先生のお話なんですけど、うん、あの先生が遠くから私の兄に呼ばれたそうなんですよ。先生って、うん、で「あの何々くんどうしたの?」って先生が遠くから聞くと「うん、女の人が寝てる」って言って、うんはい、で先生も嫌な予感がしてで行ったら、うんうん、その女性の水死体が見つかった。ほうほうほうのがまず一つ目の第一発見になるんですけど、はいはい、<咳>で二つ目が、うんえー、兄がそのバイトをしていた時に、うん、と早朝の新聞配達をやってたんですけど、うん、あのそこで、えー、と話によると。アル中で亡くなった方を見つけたっていう。ああ、そうか、早朝だと、そうか。まあ、道端に、道に倒れてたっていう感じですかね。あ、そうですね、はいはい、もう倒れてて、そのままみたいな。うん。はい。で、三回目が。はい、<咳>あの、社会人になってから。はい、あの。友達と。あの。釣りが趣味なんですけど釣りに行ったそうなんですよ。はいはい、でめっちゃ天気もよくてでこう泣いでる海のところでこう釣りをしてたら、うん、なんかこう遠くの方で海の方で、うん、なんか白いものが浮かんでたらしいんですよ。はい、で最初はそのビニール袋かなって思ったんですけど、うんうん、でだんだんそのビニール袋が近づいてきて。うんそしたらあの、えっと、浮いてる背中<笑>だったいや,<笑>いやあビニール袋と思ったら浮いている背中の衣類のシワがなんかビニールのビニールのあ袋には入ってたんですか白い服あ、うんうんうん、白い服を着た人の背中だった。そう、しわ、しわが袋に見えたんでしょうね。<笑>そうです、ね。で、あのー、あれって、やっぱり、その、まあ、第一発見者の人も、ちょっと立ち会わないといけないみたいで。はい、はい、そうですね。一応、兄も、その、手を合わせたりとかしてたんですけど、そしたら、その。騒動というか、なんか、こう、パトカーとか来てたのを、漁師さんが、地元の漁師さんが。こう見に来てたんですよ、はいはい、で漁師さんがなんか考え込むようにうーんみたいな顔をしてたんですよ。はあはああのー、でその漁師さんが「え君たちが見つけたの?」って言って「はあはいはい、であそうです」って言ったら「はあ、どこで釣ってた?」って言ったんですけど「はあ、あちょうどあのちょっとこう突き出たところのあの辺りです」みたいな話をしたら「はあ、あじゃあこの男の人、君たちが釣ってたところで飛び込んでるよって、はい、おっしゃったんですよ。お<笑>で、その漁師さんが言うには、あの君たちが釣ってたところから飛び込まないと、はあ、飛び込まないとこの時間にこの潮の流れでここに来ないって。<笑>いやいいよ、そこまで詳しく言わなくても。<笑>っていうのを漁師さんが言って、うん、もうすごい怖くなったらしいんですよ。うん、でなんかでも白いシャツがそのワイシャツだったんですよね。はいはい、で
詳しく調べてみるともう近所に全くその場所和歌山だったんですけど全く遠いもう別の都道府県のところから車に乗ってきてて和歌山,和歌山そうです、ね、で中に車の中にはもう空のコンビニ弁当とお茶が入っててもう完全にちょっとまあそういうことをしに来た方もう飛び込み目的で、はいはい、もう来られた方っていうお話なんです。でこれがまあその3回目なんですけど、はいはいあのーまあ、このお話のオチっていうのが、はいえっと、最初に兄がその女の人の水死体を見つけた時が、えっと、6歳なんですけど、うんはいはいはい、で2回目に見つけた時が16歳なんです。はいはいで最後に見つけた時の兄の年齢が26歳なんです、うん、もう十10年おきいね<笑>あそうなんです<笑>あなるほど<笑>はいこれがめっちゃ怖いなと思ってな,なんかすごい、まあ、偶然なのかもしれないけど偶然にしたってじゃあ今お兄さんっておいくつなんですかあ兄は今えっと39ですあえじゃあ三十六の時は打てない。三十六の時はもうなかったんです。ああじゃあもうそうか。三十六のの時はだからもうこれ以降見ないかもねっていう感じなのかもしれないですね。そうですねもうなんか解放されたのかな。三十六の一年間たまったもんじゃなかったでしょうね。<笑><笑>そうですねなんか。<笑>味噌汁ぐらいになった時に兄に兄がなんか,なんか次36の時ちょっと怖いんだよなっていう話はしてたんですけど、うん、何もなかったんで、まあ、よかったなってそうですよねはいお話、えー、ちょっと待って、えー、と2人目どういう、えー、状況で見たんでしたっけえー、っと新聞,配あそうか新聞配達で道,、はい、道で倒れてらっしゃる方がまあ,あ多分アルコール中毒で,で、ね、あの亡くなったのかなっていう状況ですよね。そうですね。確かアル中だったと思うんですけど。<笑>ああそうか。でもこの三件のうち二件はす水に関わってるんですよね。ああそ,そんな視点から怖くなってきました。<笑><笑>ただだからねちょっとに二人ねの方全部水にまつわるとかだったらえってなったりするけど。まあ、だその36の時には極力水辺には行かないようにしてたんじゃないかなとかもね<笑>思いますけどね<笑>、うん、でも一回この道端があるから、はい、ちょっとねでもそれでもね死,にま死を目撃するっていうのってまあ珍しいことかもしれないけど10年おきにってなってくるとちょっと。なんか防衛本能じゃないけどあんまり極力外出たくないなとかもなってくるだろうしそうですね,ねちなみにご結婚とかされてらっしゃるんですかお兄さんはだだあはい結婚してますいつぐらいにえ<笑>覚えてないですあまあ大体大体ですよ三年三十六以前以降あ以前です以前ですよねだからそこも怖いんですよねだってほらこの死を見るっていうことって、はい、この10年おきにじゃないですか,、はい、かどんなに回避したとしてもこ,こういう系統ちょっとあるんですよねなんかしないけどそのね同じ年でしな同じ周期で見るとかではないですけど、はい、なんかしないけどあのー誰かが亡くなることを見ることが多いみたいな。しかもそれがちょっと条件があるっぽいみたいな。<笑>ああ。で、ここで怖いのが家族がいるって中で、あんまりその、ね、表に出ないことは無理だろうから仕事に行かないといけなかったりするだろうし。はい。でも見るようなことを回避してたりしたら、これまさか家族にみたいな想像もしちゃうんですよね、多分。ああ。もうなんか私の家が6人家族なんですけど。結構多いですね。<笑>私は末っ子なんですけど、はいはいはい、あの父と兄とその下の方の姉の3人は見たことあるんですよ、うんうん、で最近母もようやく見たみたいなあ<笑><笑><笑><笑>あそうでまたあの
、えっと、元をたどるとおばあちゃんが結構勘がすごく鋭い人で。というのはあのー、おばあちゃんがその昔「ん今日。誰が怪我するなって言ったらちょっと機械で指を落とした人いたりとかそれは怪我というレベルをちょっと超えてるな<笑><笑>大怪我だなそうなんですですいませんあの長いこと話してたいいんですいいんです全然大丈夫2時間しゃべりきった人もいますから大丈夫です<笑><笑>ありがとうございますあのおばあちゃんの話になるんですけど<笑>、うん、もういいですよおばあちゃんがそのお兄さんがいたんですけどまだこれ戦時中で、はいえっと、夜中なんか急に寝てたら家のチャイムが鳴ったらしいんですよ。うん、で<笑>あの開けたらお兄さんが立ってたらしいんですよ。うんうんうん、でもお兄さんあの東南アジアの方に戦争行ってて。あなるほど、はい、で「どうしたのこんな夜中に」って言ったら。うんいや今度ちょっとまた遠いところ行くことになったから、うん、最後にちょっと顔を見に来たんだって言ってあ、はい、で「あそうかじゃあ気をつけてね」って言ってまあそこで別れたんですけどで、うん、その次の日の朝にあのお兄さん亡くなったっていう連絡が来たらしいんですよ。はいはいはいはい。なんかおばあちゃんが結構そういうのを見る。感が強いというようよなそれの血なのかどうなのか分かんないですけど、まあ、それも勘の一つになるのかどうか分かんないですけどその6というような数字がまつわってくるのかその年代とかにまつわってくるのかが分かんないですけどだからあんまり意味つけると怖いですからね。そ<笑>そうそこに意味を考え始めて自分の中でなんかぐるぐるぐるぐる回ってなんかあんま考えない,い,い考えなくていいこと考えちゃって怖いことになっていくこともあるんでああそうですよ、ね、うんあんまり意味を考えない方がいいのかもしれないけどやっぱどうしたってね本能的に意味考えちゃいますからねそうですねそこはねまあでも私はもう何もなんか UFO 以外見たことないんですけど UFO はあるんだ UFO <笑><笑><笑><笑>じゃあちょっとまたねいつかその UFO 話えち,ちなみにお家ってさっき言ってた和歌山の方なんですかあえっと家は京都ですあ京都なんだはいそうなんですなるほどねでも京都えっ京都の水、はい、え京あそうか北の方かなじゃあ北の方ですか北,北,の北の方とかなってくるのかな京,京都のそのほらさっきあの水あ水辺って言ってたのそれって川海 3, 3つ目の,その釣りに来たっていうのはえっと釣りの話は和歌山あ和歌山かそれは和歌山なのか、はい、じゃあいや和歌山だったらあっちの方かなって有名なね飛び降りる場所あったりするからあーはいどうなんですかね、うん、私も詳しく聞いてないのでわからないんです<笑>、まあ、あの,<笑>あの有名な三段壁っていうのがあるんでねあーはい多分そこからとかじゃないのかなとか想像しちゃったりするのあそ想像したんですけど多分多分違うのかなどうなのかなわかんない釣りするような場所じゃないからねあそこあそうなんですよ、ね、うんなんでまあでもねあの沿岸部とかは結構飛び降りたりとかその受水自殺とかされる方もちょこちょこなんかいるみたいなのでああそうなんですねうん確かにもうそうなのかなとかなんか思ったりはするんですけど<笑>とまあまあまあ、まあ、ど,どこかはねあの詮索してもあんましょうがないのかなと<笑>まあでも、はい、今のところねもう,もう36歳過ぎてもう何もないんだったらまあ安心ちゃ安心なのかもしれないですねあそうですね今のところははいねいやまあなんかこあんまり怖い想像を、まあ、しないようにしたいんだろうし変なこともう今は過ぎたからいいやなんでしょうからねあ、そうです、ね。<笑>はい。<笑>いや、なんかちょっと不思議な話、ありがとうございました。あ、いえ、こちらこそ、ありがとうございました。はい、また、またぜひぜひ、とつ、いつ、あの、こんなことずっとやっておりますので。はい。<笑>はい。よければ、また遊びに来てください。<笑>はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はいはい、ありがとうございます。昨年の9月に。はい。ちょっと、あった話なんですけど。はい。えっと。あ名前とかって出していいのかな<笑>ちょっとあれなんですけど、うん、あ,あまあいいや
アミさんが<笑>、うん、<笑>ニコ生で新スポットツやってるじゃないですかあはいはいでその9月の中旬だから下旬の新スポットツが、うん、あのー、僕が行ってる会社の近くの新スポットツだったんですよおおでまあ仕事終わって家に帰ってきてあの渋海民の仲間が「近いんだったら顔出してくれば」って言われたんで、うん、<笑>あのまあ行くことにしたんですけど、はい、まあ,あのうちの嫁に新スポット行ってくるとは言えないんで、うんうん、会社に忘れ物したんで取り行ってきますって嘘ついて家出たんですね。うんうん、であのー、まあ亜美さんがいるとこに行って、うん、でまあその時響さんもいたんですけど、うん、もう亜美さんたちがそのスポット入った後だったんですね。うん、でとりあえずご挨拶して軽く喋って家帰ってきたんですね。うん、あごめんなさいちょっと抜けてたんですけどで亜美さんたちが行ったとこっていうのが。あの有料道路の下をくぐれる地下通路っていうか地下道だったんですけど、うん、そこがまあなんかバラバラの遺体がドラム缶の中に入ってて燃やされてたっていう場所で焦げ臭い匂いがしたらやばいっていうとこだったんですね。でまあそのさっきのとこに戻るんですけどあの亜美さんたちにご挨拶して、うん、話して家帰ってきたんですよ。うん、で嫁さんまだ起きてたんですね夜中もう2時ぐらい回ってたんですけど、うん、でただいまって言って部屋あ家上がって嫁さんが俺を見た瞬間に、うん、出かけるまパンか肉かなんか焼いたって言ってきたですね。<笑>ほうほう。で、焼いてないっていうか、あのー、仕事の後に食べたのはお茶漬けだったんで、うん、肉類は一切食べてないけど、パンも焼いてないよって言ったら、うん、あんたから焦げ臭い匂いしてんだけど、うん本当はどこ行ったのって聞かれてうんうんまあもう正直に言うしかないから<笑>あのほらニコ生ってお戻せるじゃないですか再生っていうかあの、ま、やってるさ、はい、でこういうとこですってとこまで見せた亜美さんが説明してるとこまで見せて<笑>、うん、<笑>まあ怒られたんですけど、うんずっとあんたから焦げ臭い匂い今もしてるんだけど大丈夫って言われた花です。うんうん、<笑><笑>おえー、めちゃくちゃ怒られましたあのー、3日ぐらい口聞いてもらえませんでした。<笑>これ結局一番怖いの奥さんですからねはい<笑>だって自分はそういう匂い嗅いでないわけじゃないですかはい、うん、でしかも何の前情報もなく奥さんはただただ焦げ臭い「何してんのあんた」って「どこ行ってきたの何食べたの?」っていうだけじゃないですかはい<笑>それでその事実を聞かされた奥さんが3日間口聞かないのはまあしゃあないですよね<笑><笑>だってあんま関わりたくないもんねそ,そもそもだって怒ったっていうか怖えからじゃないですかね,すねまあ怒ったのもあると思うけどまあうんあのほらあ前ずっと前にカナさんに言いましたけど奥さんほら心霊っていうかこういう系大嫌いなんでうんうん
、あの、まあ、うん、後で聞いたら、うん、怒りもあったけど怖いのもあったってやっぱ言ってましたんで、うん、まあそうでしょうねだってその幽霊見る見えないとかじゃなくてその<笑>自分あアミさんたちももちろんその匂いは嗅いでないですよね多分嗅いでないですねですよね嗅いでないって言ってましたね、はい、でアクアさん自身も嗅いでないそしたら何の関係もない奥さんが<笑>焦げ臭いっていうわけだから<笑>現地にも行ってないのに<笑>はい<笑><笑>そっちの方が一番怖いんじゃないだって全然遠いところにいて、第三者も第三者なのに、なんで私そんなもん感じてんだっていうのが一番怖くないかな。<笑>そっちの方が。じゃあなんかそういう感的なもの、俺別にそっちの方は信じて、とすごい信じるってわけじゃない。そういうのもあるのかなっては思ってますけど。でもそういう人が大半だと思いますけど、その中で、自分がその匂い嗅いだら、はい、えマジかってなるから<笑>しかも何も知らんのに相当怖いよね怖いですねでもおあの聞いたんですよねそういう、まあ、勘みたいなのあるのって聞いたら、うん、いや親からも言われたことないし自分でもそういうの見たことないけどって言っててでもほら前に赤尾さんが乗ってる自転車のライトの件あるじゃないですか。あ,あはいはいはいはい。あれも、あれも赤尾さんが見てんじゃなくて、あれ奥さん見てませんでしたっけそうです。そ、それ<笑>。<笑>だから<咳>、わかんないですよ。考えるないはわかんないですけど、ええ、なんか奥さん発信多いじゃないですか。そうですね。なんか、それ以外に何があるかわかんないですけど、はいはい、前のとつまちね、もうだいぶ前のとつだけど、その<笑>奥さんがその、あくさんが自転車趣味なんだけど、自転車のについてるライトうんぬんかんぬんの話があるんですよ、前にね。だから、そういうのも奥さんが目撃してるっていうか、はい、家の中でしかも起こってるし、今回も家の中でしょ、それ、匂いうんぬんかんぬんは。だそういうあごめんなさい、今ちょっと音途切れたああの、はいど。どっちも家の中で起こってるわけじゃないですか。あはいはいはい、<笑>今回もももその自転車の件もはい、だから、家に持って帰ってきてんじゃねえよっていう恐怖もあるだろうし、いや、なんで私発信なんだっていうイライラもあると思うし、はい、<笑>お前がまず気づけよって思ってる奥さんもいると思うし、まず。はいはい、なんでお前、なんか5体満足何にも考えてない、なんで私の方が第一発見者になってんだみたいなようなイラつきもあると思うし。はい<笑>たまったもんじゃない気がしますよねいろいろとねそこら辺はね、はい、あーでもなんかそういうようなものはあ,あったりしてとはちょっと思いますよねですねちょっとはねあ、まあ、まあ奥さん自身にそれ言ってもそんなことはないって言うと思うけどはい<笑><笑>お姉ちゃんがうん、なんかお母さんあの義,義母の方に聞いたらお姉ちゃんはなんか見たりとかっていうのは過去にあるよっていうのは言われたんですけどあ奥さんのお姉ちゃんがってことはいはいあはいはいはいだ兄弟でそういう、ま、あの兄弟だからそういうのも2人とも持ってるとかとあんのかねって聞かれたことあるけど分かんないんでうんうんうん、うんもしかしたらうちの嫁もお持ちなのかもしれないかなっていうのはかもしれないですねはいはあいやちょっと今後奥さんレーダーが<笑>発動する場所に何か行くの<笑>奥さんにぶっ飛ばされるかもしれないですからね<笑><笑>いろんなところ行っては見たもののそこで奥さんから何か言われたっていうことがなんかその場所にまつわるようなものだったりするかもみたいなんで奥さんレーダーをちょっと試すっていうのもちょっとそれはそれでって思ったけど今なんか俺は絶対怒られるからやめないそれダメですよね<笑>そ,れそれやっちゃダメだねでも気になるけどねちょっとねあそうかいやでもうん一番まあ奥さんにはうん
えまあ4日目には普通に口聞いてくれたんですかなんかプレゼントしたとかいや普通でしたけど<笑>嫁から聞かれたんですけど<笑>はい何をあなたもその地下道入ったのって言われたんですよはいはいはい俺は入ってないんですよはい亜美さんたちが出てきてから会ってるんでああはいはいってことはさ亜美さんたちその DJ さんと亜美さんどちらかにそのなん,なんで DJ のとこだけ切り取ったんだよ<笑><笑>響きさんあれこれ響さんって名前が覚え分,か分かんなかったらしい<笑>あーあーあーあーなるほどねうん、だから嫁さんがそのどちらか2人にかもしくはあのほら木,木村さんあ,あはいはいのそのお三方にそのなんかもともとつい<笑>匂いがついてたのがあんたに移ったんじゃないのってき言われて「うん」うん、って聞かれたけどいや分かんないって<笑>。<笑>怖い人、こう、そう嫌がってる人の方が考察鋭いのかもしれないね。<笑>ああってなるわけですよね、それで、ね。確かにって。ああ、それはな、なん、なんですか、向こうの方には連絡したんですが、こういうことがありましたとか。あみさんには。あ、あのー。亜美さんの伝突があった時にその怒られましたっていう話をしてでうん伝えましたけど,ど,ど誰かについてるかもってはいなんてうんなんて言ってましたいやあのほら亜美さんは例のごとくああいうとこ行くとほらあのライトが。点滅とか<笑>しますね<笑>で響さんもなんかあの地下道入ったけど雰囲気的なもので嫌だみたいのがあったらしくて、はいはい、でな入ってないアクアオさんにうつあがその匂い発したってことは僕たちについてたのがアクアオさんが持って帰ってくれたんですねってだ,だけ言われましたあ、まあそうなのかもしれないですね、うん、だ奥さんそれに奥さんが気づいたっていう。そうですね。うん。一番お土産を持ってきたっていう。<笑>あ、で一番悪いのは<笑>一番は一番悪いのはアクアさんなのかな？<笑>そうですね。まあ、嘘つき。わ悪い悪いわけではないけど、<笑>まあまあ嘘ついてね、それでバレるっていう。ね、<笑><笑>匂いでバレるってじゃあもうなんか浮気もそうかな、浮気とかもね匂いでバレたりしますからね。はいはい。感が鋭いって女性にはね嘘通じないって言いますけどそういう意味でも心霊スポットに行ったことが匂いでバレるっていうのもなんかすごい<笑>すごいなと思うけど<笑>ちょっと嘘通じないですね今,今後ね多分ねそうですねあーあのいいな、うん、<笑>ちょっとあのこ今,今度からはねちゃんとあの嘘つかずに言った方がいいかもしれないですね。ああ、うん。あ、でもそれでもダメ、ダメって言うと思うけど。<笑><笑>いや、ちょっとお気をつけください。あの、もしかしたらね、はいまあのい、今、今はいないのかもしれないけど、なんか変なもん連れて帰っちゃうかもしれないですからね。はい。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもです。あ、はい。聞きしたかったんですけど。なんでしょう。はい。あの、もうだいぶ前にカナタさん、あの僕にもっと幼稚園があったとこの今マンションになってるとこの、はいはい、教えてくれたじゃないですか、はい、僕の地元の。はい。カンシさんって行かれたのって幼稚園のとこだけですか幼稚園だけです。まだ幼稚園あったから。ああ、あの上の方ちょっと高台になってるところって行ったことありますあちょっと山っぽいとこでしょ丘っちゅうか、はい、なんちゅうか。は行ったことないです、はいはいはい、あああのー、かなたさんが好きかどうかわかんないですけど面白いものが面白いものって言ったらちょっと悪いですけどカトリックの元あ元カトリックのお墓みたいのがあるんですけど、はい、多分そうでしょうねはいそこ今日あの仕事早く終わったんでちょっと見に行ったんですけど、はい、うん
なんか、うん、金瀬さんここ行ったのかなって思ったんで聞いただけでい,い,い,いってないですあのお墓系統とかそういうところあの実際そこでほら亡くなった人がいるって話はあるじゃないですかだからそ,のそれ関連なのかなって思ってそこまでがっつり調べてないですけど、はいはいはいはいはいはい、そこら辺はあんま行かないようにしてるんで、はいはいはい、あなるほどです、ね、そういうのがあるという話は聞いたことありますけどあそうなんですよはいわかりましたはい、はい、ちょっとそれが聞き入ってみたかったああそうなんですねもう機会があったらちょっと覗こうかなとは思いますけど、はい、まああの辺りもねちょっと配信出せないんでねあそうですねうんなんでちょっとまだ機会があったらとは思いますけどね、うん、話だけはちょっと聞いてみたいんで、はい、あの辺りからただって絶対知らないかああなるほどえー、多分あんまりいい、あのー、顔されないはずなので<笑>はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいトンネルトンネル,トンネルほらいっぱいトンネルあるんですよああはいはいはい、はい、あの剣自体がそもそもそうっす、ね<笑><笑>うん、剣自体がすごいトンネルいっぱいあるからちょっとまた、はい、あこら辺も行こうかなと思いますけど、はいうん、あまあちょっとあのそう行ったことあるのかなっていうのがはいはいあれ情報ありがとうございます、はい、情報ありがとうございますはい、はいはい、またよろしくお願いしますはいじゃあすいません、はい、どうもありがとうございましたはいどうもですあのー、私前も言ったんですけどクソビッチだったんですね<笑>いやなんかなんかそんなこと言ってたような記憶が<笑>な,なんとなく高速道路でやっちゃったみたいなねなはいはいはい路肩でやっちゃったみたいなこと言ってたんですけれども、はい、我慢できずにっていう、はい、あのー、<笑>これ多分あんまりエロって大丈夫ですか放送的に番にはならないですよねまあうんとうんうん、えまああのぐなんかいろんないろんな名称とか出てくるとや,や,やばいかもしれないけどあ、うん、まあ表,表現ぐらいだったらいいんじゃないですか大丈夫ですかねわかんないけど<笑>多分大丈夫だと信じてあはいあの私<笑>ちょっと待ってこ怖い話なの<笑>そうですそうですそうですだったらいいよあの女子大大学生の時19歳の時にうん、あのえっと急性胸炎で病院に入院してたんですよ、うん、1か月はいはいでも1週間えっと絶飲絶食で点滴で、うん、でその当時にあのー、金髪だったんですけれども、うん、あのー、3階のところで入院してまして、はい、でえっと内科にその19とか20歳とか若い女の子が入院するのって珍しかったみたいで、うん、おばあちゃんおじいちゃんが多かったんで,、はいはい、で外科とつながってたんですよ3階って、はい、で外科の男子が私個室だったんですけど急性腸炎で隔離されてたんで,、はい、で個室にやたらとこうお見舞いとかあの差し入れとかなんか持ってきてくれてて「ワ、うんうん、ンピースの本とかなんか。いろんなものをね、はい、でその中の一人とすごいこう仲良く親しくなっちゃってお互いこういいなと思っちゃって、はい、で、あのー、か看護師さんの見回りの合間を縫って、うんあのー、多目的トイレでちょっと渡部したりとかしてたんですよね<笑>渡部さんしたりとか病院の中で。名前を出すなもう<笑><笑>そうですね、多目的トイレでそういう行為をしたりとかしておりまして、うん、で、あのー、多目的トイレが地下だったんで怖かったんで、はい、たまには開放的なところでとか言って屋上に行ったんですよね。はい、で屋上でやってた時にですね、うん、その私手すりに捕まってその人 S 系がある人で私ド M なんで。<笑><笑>聞いてないか、まあ、い,いや私ドエムなんで<笑>、うん、それであのバックでやってたんですよね、はい、そしたらなんかいきなりこう手すりの向こうから屋上の向こうから人の手に引っ張られて、うん、でめっちゃ怖くて、うん、でちょっともうやめてっ
ってって言ったんですけど、うん、その男はいや,やめてやめてってやめてがいいんだろうみたいな感じで。うんそのドエスだから、うん、ちょちょほんまにほんまにやばいねんって言ったら何をやばいねんみたいなことを言われて「落ちるって」って言ったら「うん、そう落ちてしまえ」とか言ってそのそのプレイだと思って言ってたんですけれども、うん、本当に怖かったんで、うん、こう思いっきりこう手をこう取ったんですよね握られてた手首を。はいはい、そしたら私あのその勢いで。きつけいれになっちゃって<笑><笑>いやもういやもう言うとるやないか<笑><笑>なんかもう病院だったんで<笑>そのまま<笑><笑><笑>あの結合を持っていただきまして<笑>え運ばれたってことそうですねそのまま<笑>あのー気づけえになったんで、そのまま動けないまま、そう一二一二みたいな感じで。えマジで？動いてそうなんですよ。えそんな人いるの本当に。初めて気づけえになったんですけど。<笑>アホや。アホでしょ。本当に怖かったんですよ。いや怖い、いや怖いかもしらんけどさ。はい。いや怖。<笑>アホやなアホなんですよねそういう経験がありまして<笑>めっちゃ怖かったんですよ<笑>マジでのきつけいれんだったら痛いしもう画服も痛いしあんた急戦兆円なのに何やってんのみたいな看護師さんにも医者にも怒られてそそらそうでしょうそうなんですよ<笑>若気がいたりということで<笑><笑>いやこ、怖い、うんまあ、怖い,いやじゃ怖いねあなたが怖い<笑><笑>いやいやいやいやいやいやいやすごいねそういう経験っていう話だったんですけれども、まあ、確か、はい、確かにね、はい、あの十代まあ、20歳前後でシャルですからねもう19って相手も20歳だったんでねいやいやわかりますよはいわかりますよ全然わかりますあの僕も言えないけど、はい、<笑>いろいろいろいろやらかしてるからはいあのー、うんなんてことをするんだなんて言わない、うん、あのバカだなとしか思わないけど<笑><笑>いやーすっごいねそう,そうなんですよちょっとね怖かったというか初めてのちつけいれんプラス本当に本当にまだ感触が残ってるぐらいね怖かったんですよ手首引っ張られた感触はあのー、だからおな何回か何階建てだったの屋上、えー、何階建ての屋上5階建てですねあじゃあもう優にうんうんうん、そうね、30メートル近くはありますね。ありますありますありますあります。はい、病院、はい。怖いわね。怖かったです。その男もすごい怒られてましたけど、ね。いやそら、そら、そら、そら、いや、いや、いや、いやダセ。<笑>ダサいですよね。病院で何してんのみたいな。たまんない。だってそのまま屋上から降りて、まあその処置をされるわけでしょ。はい、抜く処置をされるわけでしょ抜く処置をされましたねはた、い、から見たらねなんかケンタウロスみたいになっちゃってるわけでしょつながっててはいいやー、うん、でもいい三脚まあでもね、うん、本当に痙攣するとマジで抜けなくなっちゃいますからね、うん、そうなんですよ痛かったですね痛すぎてね緩和させて抜けましたけど。あうんうんうんうん、いやまあちょっとねほ、うんうん、まあ今はねなことないんでしょうけども。今クソビッチ卒業しましたけどね。あまあちょっと皆さん皆さんもね、はい、あのまあこここの経験経験自体はねいつ起こうかわかんないですからね。はいそうそうそうそうなんですけどね。気をつけなければねならないもんですからね。はい皆さんもあのー、あ皆さんも病院ではなさらないように気をつけてください。<笑><笑>するか。いや、わからんけど。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>ありがとうございました。はい、どうもです。失礼いたしまーす。僕、うん、えっと、おばあちゃん家。と、お母さん家を。えっと、五歳ぐらいの時に、行き来してたんですよね。はい
あの親が出張とかでいろいろあって、うん、でその時になんか隣にアパートがあって、うん、アパートっていうかなんかちっちゃいマンションみたいなのがあって、はい、でそれでそこら辺でなんかよく事件みたいなのが起きるらしくて事件なんかまあ親がそのおばあちゃんちの下にあの公園、うん、があってそこになんかそのなんていうのなトイレがあってち,ちっちゃい、はい、でそこのちっちゃいトイレになんか夜遅くまで遊んでたらしくて、うん、でそこのなんか小窓みたいな場所から、うん、なんか顔らしきものが見えたらしくて<笑>でそれでなんか見てみたらなんか生首だったらしくて。でその話を聞いたその夜にちょうどおばあちゃん家にいてて、うん、でその、ね、奥の,あの小窓がある部屋で僕寝てたんですよね。うん、でそこの小窓んあまあ夜になんかその、うん、ちょっと起きちゃって、うん、でちょっとトイレに行こうかなって思って。うんトイレに行こうとしたら、うん、体が動かない状態で悲しまばりにあって、うん、でそのまんまどうしようもできなくて、うん、あの布団を握ってて、うん、でその時にちょうど小窓の方を向いてて、うん、そこの上の方からあのなんか男の人の生首、うんみたいなんが下に落ちてって落ちてたあはいなんか上からそのまま落ちていって<笑>うんでその時にそのちょっと怖いなって思ってたうんからもうでも何もできないじゃないですか、はあ、だからそのままもう何もできずにぼーっとしてたらうんいつの間にか朝になってて、うん、そのまま起きてあのその時日曜日で親仕事いないから親のとこにも戻ろうとしたんですよね。うんうんうん、でその時にたまたまその親が前行ってたちっちゃい公園の方通ってて、うん、でその夢で見た場所、うん、とそこの小窓がちょうど。小窓から、えっと、公園が見えるんですよね。うん。それで、その、さっ、あの、その公園の前で、なんか。急にそこだ、なんか、その、通る道だけ、そこだけ、なんか、めっちゃ寒くて。うん。で、それで、自分のおばあちゃん家の方の小窓見たら。うん。なんか、人らしく影があって。おばあちゃんではないよね。はい。あれはいやてかもうおばあちゃんとその一緒に下に降りてっておばあちゃんと一緒にいるんだいるっていうかなんかおばあちゃんはちょうどコンビニに買い物があってあじゃあ家には誰も絶対にいない状態なんですねあはいはあでそのまま見てから一旦なんか嫌な気がしておばあちゃんのとこに行ったんですよね、うんうんうん、でそのあったこと全部話してうんそれで、きっと勘違いじゃないって言われて、うんまあ、そのまま帰ったんですよね。はい、それで、お母さんが、あ、そっから一日経って、お母さんが、急に来、うん、ラインじゃなくて、普通になんか話してきて、うん、なんかニュースで、その、おばあちゃん家の隣に、うん、そのホテルがあるじゃないですか。あるって言ってたね。はい、あ、はい。それで、そこで、なんか殺人<笑>が起きたらしくてそれでそのホテルに泊まってたおばあちゃんいや僕のおばあちゃんじゃなくて他人の知らない人が首だけを切られてたらしくてでその包丁がその公園の隣に海があるんですよね。ほう,う海あうん。でその海になんかその骨
と包丁が見つかったらしくて。骨<笑>なんか。骨も頭部頭部多分その殺人であった頭部かならしくやつがあったらしくて。ほうんうんうんうん。で、それで、まあなんとなく怖いねって済んで、うん。<笑>まあ、その帰り帰りっていうか、あ、えっ、ー、と、しよう。ちょ親から電話来ましたえなんで<笑>なんでどうしたのえええんあ,えあまあ一応これで話は終わりですあそうあはいおあそっちの方で出た方がいいよねあ今切れましたあ切ったんかい<笑>あそうえじゃあその実験それごめんなさいわかるえそれ何年、えっと、何年前とかって言わない方がいいのかなえいや多分えっとえ何歳だそのその時多分2016か17のどっちかだと思いますにあった事件はい普通になんかテレビでやってましたあえその時って5歳って言ってたよね5歳か6歳だと思いますあ,あ、そう。で、その時にそういうニュースがあって、で、ホテルで、はい、えー、まあ、殺人事件があったっていうので、三つ、その海、海の方かなああから、まあ、そういう、はい、えー、頭部が見つかったとか、そういう事件、こんな事件、まあ、報道されてるよな。まあ<笑>、多分な。でそれ以外にも何か事件がいろいろあったっていうことなのかなそ,その付近ではお,お,お母さんがそのおばあちゃんに聞いたらしいのは、うん、なんか川におばあちゃんがなんか生まれてた時代が戦争とかがまだあったらしくて、うん、あそんな前なんだそれでなんかその川とかに飛び込んだりした人がいるらしくて。あ、なるほどね。はいはい、はい。それで、いろんな骨とかもあそこで見つかったりしてるみたいな。あ、え、もしかして。中国地方。いや、普通に広島です。いや、中国地方やんけ。<笑>いや、いや、中、で、県まで言うのもあれかなと思ったから、中国地方って言ったのに。<笑><笑>あ中国地方分かんなかったかな<笑>あ,、はい、<笑>あのねち中国地方なんですよ広島はね、はい、岡山とかね、はい、鳥取とかね、えー、一つ勉強になったね<笑>、はい、<笑>まあそうかなるほどねなんかそれ,それはなんか分かる、はい、そういう話は分かるけど、はい、そういう意味合いでの何か話なのかなとも思ったりはするけどでも実際そういう事件がその近隣のホテルであったっていうことだね。あはい、でそれもしかしたら<咳>見てたかもっていう想像はし,したりするんですかまあ関係ないじゃないですか住ん,でるとあ、まあ、住んでる家と、はい、その事件があったとこって全く違うじゃないですか。あはい、でそのおば,あおばあちゃん自身もなんかその生首みたいなようなものを見てるっていう話ですよね。あはいでもそれ時系列考えても全然その事件の前じゃないですかあ、はい、それ自体は、はい。ということはそのお家がある近辺なのかおばあちゃんのお家のその場所に限定されるのかそのおばあちゃんちの周りの近隣の住民の人とかも何かそういう経験があるのか、まあ、これね全然わからないですけどあ、はい、ちょっと土地というもののを考えると、まあ、そういう歴史的なところから、まあ、そういうものを見るのかなっていうまず一つですよね、はい、それが可能性として考えるとあとはその事件があったであろう時間帯にもしかしたらねシオンさん自身が見てたかもって考えるとそれはそれでまたゾッとしますよね。あはい、しかもその事件が起きて、はあうんその全部体験したり話してもらったりしたのが、うん、その全部夜で、はいはいはい、そのさっき言ったその帰りの途中に窓から人影が見えたって言ったじゃないですか、うんはいはい、でその時そのまま
夜に家に帰ってたからそのおばあちゃんがちょうどその時たまたま、うん、たまたまっていうかたまに鍵を開けっぱで出たりするんですよね。あーまあ、あーまあはいはいはい。それで、うん、もしその人鍵が本当だったら。うんちょっと怖かったなみたいな。いや、そうね、そう、それもそれで怖いけどね。実際泥棒、はい、泥棒入っちゃってんじゃないかっていう話も。ね、はい、ことも考えられるし。それ以外のことでか、しかも金縛りになってるっていうのもあるしね、首落ちてたっていうものも、その。事件とちょっと。関係性あるんじゃないのかって想像もね。はい。しちゃいますしね。はい、ほう。<笑>ちょ、ちっちゃい頃にどえらぶん向いてんな。はい。<笑>あ,いやありがとうございます、はい。はい。お母さんにね、ちゃんと電話してあげてね。あ,、はい、<笑>ありがとうございます。ま,また来てください。はい。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、小学校の時なんですけど、うん、えっ、ー、と、まあ、その、聞いた話になっちゃうんですけど、実体験ではないんですけど、はいはいはい。はい。えっ、ー、と、友達のお兄ちゃんが、うん経験した話なんですけど、はい、えっ、ー、と小学校の付近にあの空き家というか、はい、もう誰も住んでないような家があるんですけど、うんまあ、そこ結構なんか怖い感じじゃないかっていう話で、はいはい、なんかしあの肝試しをしたみたいなんですよ。うんはい、で時間帯が12時から1時。深夜ですよねはい、はい、で普通にあの3人であのビデオこう撮りながら、うん、あのその家に入ったらしいんですよね。はい、でまあおふざけ半分で「お邪魔します」とか言って普通に入って、まあ、話してでまあなんとなくもうこの時間そろそろ怖いから帰ろうぜみたいな。感じで入ったらしいんですよ、うんうん、で一人撮ってた人がちょっとその動画を流しながらあるあのー、帰ってたんですよね、はい、3人同時に、うん。そしたらなんか「うわっ!」みたいな、うん、一人が映像を見てた人が言ったんですよ、ねはあはあはあ。でその2人が「どうしたの?」みたいな感じで、まあ、映像を確認したら。うんそのお邪魔しますって言ってそっからまあいろんな話してるところとか見てて、うん、何もないみたいな声の何もないじゃんみたいな、うん、言ってたんですけど、はい、ちょっと待って待ってみたいなで最後にじゃあお邪魔しましたみたいな感じで帰る時あるじゃないですかあきちんと誰もいないのにお邪魔しました、はい、と言うんですね、はい、そうです素晴らしい<笑>で<笑>お,でお邪魔しましたみたいな感じで軽いポンって言ったんですよね、はいそしたら、ダメだうおう<笑>怖っっていう、おうはい、おうていう声がおう、その、お邪魔しましたの、その次に、その間に、一秒もない間にぐらいの、かぶさる。間髪入れずに。はい、声が聞こえてなくて。で、それを次の日に確認したら、それが聞こえてなくて。おうでその撮ってた人が一人でもう一回行こうって言ったんですよ。うん、<笑>はい。で一人がもう一回その映像を撮りたくて、うん、もしかしたらこれテレビに放送できんじゃねえかっていう淡いっていう期待を込めながら行ったんですけど、うんうん、行く前にですねその人交通事故にあった。マ<笑>ジ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>おうらしいんですよ、ね、おうでどこで交通事故あったのかっていうとうえっ、ー、とその学校のえっ、ー、と反対側が国道なんですよね。はい、はい、で国道あの歩行者歩行者の道だの橋、うん、があるんですけど、うん、その橋のとこで。こう普通に学校にこう行ってる最中に
あの急にですよあの自転車のベルチリチリンって後ろからちょっとどいてみたいな感じで来るじゃないですか、うん、はいはい関係なく引かれたらしいんですよねほうで行ってって感じであのただぶつかっただけで足を骨折したらしいんですよ、うん、でそのぶつけた人を見ようとしたら誰もいなくてうんうんうんでもうやめようみたいな<笑>んんぶつかっえちょっと待ってぶつかった本体がないってことあのぶつけた人があの誰だよみたいな感じで確認しようとしたら誰もいなかったっていうぶつけた人がそうですあのもう一回その映像を撮りに行こうっていう友達が、うん、あのその空き場空き家、うん、廃墟、うん、みたいなとこに行こうとした時に、うん、国道橋ある,じゃんあるんですけど、うん、その橋その渡って降りるってなった時に自転車乗ってる人なのか分かんないんですけど、うん、後ろ側が聞こえたのはその自転車走ってる音だったらしいんですけど、はいはい、それにぶつけられたらしいんですよねその自転車乗ってる人にこうバーンって。その映像を撮ろうと思ってる人が自転車にぶつけられたんですよねそうですね、うんうん、で、まあ、自転車ぶつかったぐらいは別になんか傷程度というか打撲程度じゃないですか、うん、骨折したらしいんですよ、ねうん、足折れたはいで行ってと思って誰だよみたいな感じで、うん、その自転車乗ってる人を見たら、うん、その誰もいなかったんですよね<笑>そのごめんなさい誰もいなかったっていうのは、えっとはい、自転車ない自転車に乗ってる人がいないのか自転車はあるの、ね、自転車乗ってる人っていうかいなかったんですよその周囲のとこには何にもないのか自転車はあったのかどっちですかあ自転自転車もないですねあのあすいませんちょっとあじゃあぶつかっていてって思って、誰、なんだよ、何でもじゃその、自転車であろうっていうのは、チャリンチャリンって、その、レン、ベルで分かったけど、なん、自転車、それで自転車って思ったけど、バーン当たって、うわ、ないたって思って、パッて見たら、誰もいなかったっていうことですよね。そうですね。すみません、そんな。何にもなかったってことですよね。はい。<笑>いや、そんなバカな。<笑>そんなバカな。何に当たったんって話ですよね。はい。えそうなんですよね。で、不思議で、<笑>その話がちょっと不思議で、うん、で、今もその、空き家があるんですよね。ほう。で、あの、自分今、25歳なんですけど、<笑>はい。あの、最近ダイエットしてまして、はい、ちょっと軽く走ってるんですけど、はい。あの、その話をすっごく忘れてまして、はい。ルートが、その、小学校の、家から小学校までのルートで走ってたんですけど。ああ、なるほど。<笑>そういうことか。で、国道を走ってって、橋渡って、うんうん、で、反対側の国道をこう、ぐるっと一周して、帰ってくるって感じなんですけど。うん、はいはい。そ、その、橋を渡ってるときに、そういえば、っていう、本当に記憶がこう思い出したかのようにはいはい蘇ってきたんですね鮮明に蘇ってしまってはいで怖くなっちゃって、はあ、その怖いですよねはい<笑>結構もうこんなとこ渡りたくねえなと思ってパパってみたいな感じで走ってたら<笑>、うん、あのこけたんですよねうんでその橋の道って全然あのボロボロっていうか、うん、砂利とかもなくて普通の舗装かかってる橋なんでこ、はいはい、けるところもないですし、うんうんうん、で自分こけて行ってと思って、うん、でまあでも別にそんな古あの傷つくぐらいの感じじゃなかったんですけど。うんうんでまあ、家帰って風呂入ったんですよね、はあ、そしたら、はあ、足首に手当
付き合う。えー、嘘。見<笑>てたんですよ。握、握られた後ってことでしょそうですね。それは親指だとか、この人差し指、中指、ばあってこう、あ、跡がついてた手の、握られた。そうですね。ええー。はい、それを怖くてあの父親母親に喋ったら「うん、いや自分でつけたんでしょ」みたいな<笑>、うん、そんな感じにあしらわれたというか、うん、だから、まあ、自分の付近にはそういうのがあるっていうお話です、ね、ち,ちなみにどっちの足右足ですねに何などっちの手えー、と両,両手ですねこうえ両手かりますはいえ両手で握られた後ってことそうですねは<笑>え両手聞いたことねえぞ<笑><笑>両手はいしかも結構自分結構スピードスピードで走ってたんでうんまあ、それ怖いプラスで結構いつものそのなんすか走るスピードよりかはちょっと速やばしいみたいな感じだったんで早く通り抜けたいというそういう感じっていう気持ちで一心だったんで、はいはい、でもそれでこけて、まあ、手跡か手跡があって見たら両手みたいな感じで<笑>えそれあのこけたっていう理由はなんかつまずいたって感覚ですかちょっと曖昧なんですけど、うん、もう本当につまずいたらつまずいたで、うん、なんかおっとっとみたいな感じがあるじゃないですかまあこううんあ,あるねうんのではなく普通にそのなんですかね段差につまずいたというかなんというかじゃあなんでここでこけたかはわからないけどもわからないですねはいこけてしまったってことですよね,ねまあそのその流れで考えたらグッて掴まれた瞬間動けなくなったっていうか次の足を踏み出せずにそのままの勢いで倒れたっていうようなことが想像しちゃいますけどはい<笑><笑>しかも思い出したその日でしょそうですねパッとその<笑>聞いた話の記憶がフラッシュバックしたかのようにうん自分その時あの走ってる時音楽イヤホンつけて音楽つけて、はいはいはいはい、走ってるんで、うん、別に本当に無心で走ってたというか、うんうんうん、<笑>ただその記憶がもうパッとフラッシュバックした時にはもうなんかこけたというかえー、えちなみにどこかって教えてもらったりできますえっ、ー、とチャットでチャットっていうかもう LINE で。あーいいですよ。<笑><笑>はい、じゃあちょっとあの後で後でその場所と<笑>あの映像のやつねタイ,タ,イあタイトルと時間を教えてもらったらありがたいんですけど、はい、あわかりましたマジかえじゃあこの話を、はい、じゃあ、はい、そ,そのい、え、ま、ー、だにその当時遊びに行ったその廃墟に行って、はいえー、行こうと思ったっていうその方、はい、とのつながりってあるんですかあ,あの友達のお兄ちゃんの話だったんで、はいはい、連れてる人もそのお兄ちゃんの友達は全然ちょっとその後の詳細は分かんないんですけどその友達とはつながりはあるんですかはありますねただあのもう<笑>他県に働きに行ってしまったのでなるほどねいまだに連絡はやり取りはしてる、はい、あまりしてないですねそうなんだじゃあちょ若干疎遠になってるってことですよねまあそうですねあまあちょっとねそのうん、はい、なんか細,細かいことを聞いてもあれなんのかなと思うけど<笑>あ,、はい、<笑>あれじゃあちなみにその友達に、まあ、LINE とかつその連絡手段があるんだったらはい、友達にもこの話したのかなと思ってあでもさいこごく最近でしょその手首ってそうですねけど手首,手首じゃね足首ついてたの
多分言ってもたぶんまあはいはいみたいな感じだと思うんで。<笑>まあそうかえそのお兄さんから聞いたのってその友達つてで聞いたのそのお,お兄さんが直接聞いたんですかあ友達つてですねあ<笑>じゃあともその友達がどういうふうに思ってるか分かんないですけどはいそれがもしかしたらお兄さんに話行く可能性もゼロじゃないですよねまあそうですねまあでももう<笑>本当に怖いっていうイメージだったとは思うんで、その動画も、まあ、あの、焼いたらしいんですよね、神社行って、お前。え、動画を焼いた<笑>えメモリーカードを焼いたってことそうですね、あの、ビデオ、ビデオ燃やしたのあ、もうビデオ自体です。本体ですかね。<笑>カメラ燃やしたのはい、あの、神社の方行って、<笑>おはい。とりあえず払い物払ってもらってあともうこちらの、えー、カメラはこちらで対処しますのでみたいなあまあ確かにね物とかはお炊き上げだったりなんかその向こうの方で処理とかっていうのをまあしてくれるっていうしてくれるところはしてくれるみたいですけどねはいなんか言われたらしいんで、はあ、もう記憶も今となっちゃ曖昧になってるのかもしれませんあまあ確かにねはあ、実際ねだってベルトラさん自身は何も関係ないわけじゃないですかその話を聞いたっていうことを思い出しただけじゃないですかそうですね<笑><笑>じえじベルトラさん自身は行ったことないんですかこのずっと歴史っていうかその生まれてこの方あえっとちょうど細い通り道のとこにその空き家があるんですけど、うん、そこまっすぐ行けば国道につながるってとこなんですけどはいはいでまあその国道を渡って友達ん家あるとかあるんで、うんうん、旅に行く時ぐらいあじゃあまあ行くと行くというのは通ることはあるけどもその廃屋自体に行ったことはないんですね,ですねないですねあやっぱ地元では怖いっていう話いやそんな有名ではないですねただの空き家って感じそうですねあ空き家っていうか廃屋って感じいや空き家の方が近いとは思うんですあそうかまあ別に古そこまで古くもないし新しくもないけどずっと誰も住んでなくて空き家の状態でもうボロ,、ね、ボロボロって感じなのかな、はい、そうですねあいやーでもそうか<笑>行きにくいけど見てはみたいな<笑><笑>確かにねそういうまあ古いボロッとしたこう廃屋みたいなのはちょろちょろとねあったりしますけど肝試しに行くっていうレベルだったら多分、はい、ねえ、えー、映像撮ったりとかっていうようなことが過去行われてるんだったら近隣のこの、はい、まあちょっと。うー若者とかではちょっと肝試しに行こうぜみたいなのでは知られてる可能性はあるんでしょうけどはい自分あの東北地方はいはいの方なので、はいはい、まあ、はいろいろ心霊スポットたくさんあるんですよね慰霊、はいはい、の森だったりだからあ岩手なのじゃあはいあーそうかし白山ってところがあるんですけど白山そこも<笑>はいはいこれもなんかクマとか出るとかいう話なんですけど首吊りとか前線ある山なのでそうかまあでもちょっとそういうところなんか別の話があったりするかもしれないしまあ確かにそうね行けるもんならちょっと行ってみたいのでもしよければちょっと後でえ座,座標をもらえたら<笑>チャットで、えー、座標あたりをもらえたらはいありがたいです。わかりましたもし来てくださるっていう話になったら、はい、自分もついてった方がいいですあいや全然僕は一人で全然大丈夫ですあ大丈夫ですかはいあのすほとんど一人で行ってるんで<笑><笑>あでもなんかようわかんなかったらまた連絡はさせてもらうと思いますけどあまあそれだったらまあ自分行った方が話早いというかあでもあの,あのそここにあるよ座標を教えてもらったらあはいう、ね、もう多分わかると思うので全然わかりますはいねまた行ってね、はい、怪我とかされたらたまったもんじゃないので<笑><笑>僕自身怪我するんだったらいいですけどいやそうかいやまじゃあまたちょっとご連絡お待ちしております
。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。10年以上の前の話なんですけど、はいはい。えっと、これ実体験なんですけど、うんはい、当時、そのネットの友達とよく話してて、スカイプで。はい。で、うん、結構その時、夜中、うん、うん、ほんと12時以降の時に、の時間帯でよくその数人で集まって話してた時があって、うんはい、でその結構楽しく盛り上がってた時にそのあるその一人の枠の方から、はい、なんか明らかに違う声なんかその方の声とは違う声がちょいちょい入ってくるようになってきて。ほうなんか当時のなんかネットの回線とかたまに声がちょっと遅く聞こえたりとかプツプツってネット声が切れたりとか、うん、そういうのはよくあったんですけど、うん、明らかに声が違うんですよ、うん、なんか男その方ちょっと女性だったんですけど、はいはい、なんか男の人の低い声で「うー」みたいななんか<笑>ちょいちょいなんか喋りにかぶせてくるような,、はいはい、なんか何を喋って。てるのかわからないけどなんかちょいちょい喋ってる声が聞こえてきてて、うん、でその時私でも全然普通に喋っててなんか誰かいるのかなとか、うん、なんかお父さんなんか住んでる人が喋ってるのかなって思いながらも喋ってたんですけど、うんはい、なんかやっぱり明らかにちょっとおかしいんですよその男の人の声が。あはははは<笑>なんか本当におーおーって本当にの本当にびっくりするぐらい声がおかしくて、うん、で私だけなのかなと思ってちょっと機械のなんか通信がおかしいのかなと思った私にしか聞こえないのかなと思って普通に喋ってたら、うん、その他の喋ってる人の一人がでさっきから違う人が一人入ってきてない男の人入ってないっていう言われて。はあやっぱり<笑>みんな聞こえてたんだと思って、うんうん、あのー、やっぱ、うん、やっぱ男の人の声聞こえるよね違う人の声聞こえるよねって言って、うん、ねあのうん聞こえるって話して、うん、えどこから聞こえるっていうなんか探り合いみたいのが話になって、はいはい、その当時4人か5人ぐらいで話してたんですけど、うん、やっぱりあのー、私が。あれまるまるさんのとこからちょっと聞こえるんだけどって言ったらやっぱり他の人もうん、うん、実はその方からそのとこから結構男の人の声が聞こえるんだよねって言って<笑><笑><笑>でそのその子その方もそのびっくりして「えっ?」て言って、うん、周りもう寝てないし今部屋一人。なんだけどなんだろうって言って、うん、ちょいちょい、ね、あの回線とかがちょっと接続が悪い時があるからあのそれで声が、ね、おかしくなっちゃったかもしれないから一回ちょっとあの切ってくるねっていう感じで切ってまた出直してきた出直してきてくれたんですけど、はいはい、でその後もちょこっとちょいちょいやっぱり男の人が入ってくるんですよ話が声が。ほう明らかにちょっとおかしいねって言ってもう一回ちょっとごめんねって怖がらせるかもしれないけどまた聞こえるんだよねって言って、うん、<笑>でもしあの例えばちょっとネットの回線が悪くな,悪くなりそうだったりとか,親,なんか親とか来たらあのちょっとミュートにするわってその子も言って、うん、その後喋ってたらなんか急に治ったっていう感じで。おーうん、なんかみんなで、あのー、ちょっと気をつけよう、あのー、気をつけようじゃないですけどその,、うん、その子があのなったらミュートにするからってなんか言ってでその以降は亡くなったんですけど、うん、もう本当に怖かったなっていう、うん、思い出ですなんかどこなんか喋ってるだけでも幽霊ってくるのかなっていう。うんお話で,で本当にちょっとごめんなさいなんか怖いのか怖くないのかっていうなんか変な話になっちゃったんですけどまあなんていうんですかねこのネット上でこう喋っているので、まあ、ラグが発生してたりだとか、うん、この、はい、帰り、はい
このなんか音が返ってくるみたいなようなものとかって、はい、あるにはあるんで,あ、はい、なんでその反響とかその遅れ通知、えー、その声の遅れとかラグみたいなようなものじゃないものもまあいっぱいあるんで。うん、あと喉が鳴ってたりね「う,ねうん」ってであの「うん」ってこう自無意識にこう喉が鳴ったりだとか考えてる最中の,、まあこのうん」みたいなような声とかもネットでこう回線が弱かったりすると「え何今の声」ってちょっと怯える人もいるんですけど、はいはい、実際その喋ってる内容普通にこの通話つなげてる状態って別に怖い話してるわけじゃないですよね。あ全く違いますそうですよ、ねで話うん、そうですね多分普通の話だったと思います、うん、怖い話とかじゃなくてそうですよね、はい、だから別に怖くなる空気ではないわけですもんねあ全く全く<笑><笑>ただそのちょいちょいそのその子になんかしお家でちょっと心霊体験じゃないですけど、うん、なんかラップ現象とか多かったみたいなお家だったみたいでんなんか夜中に足音がトントンって聞こえたりとか<笑>うん、うん、なんか子供の声とか聞こえたりするっていう感じは聞いてて、うん、もうどうなんだろうなと思いながら、まあ、ど,どうでしょうねその切り,そね切り分けみたいなねところで、はい、これはこれを喋ってたらならないなとかこういう感じでわーって喋ってたらこうなるなみたいなようなので、はい、今だったら例えばディスコードとか、うん、LINE で多人数で同じ部屋に入って、はい、こうトークをしてたりすると喋ってる人が光るじゃないですかそのアイコンが光ったりだとか、はいはい、こっちから音が聞こえるなーとかって分かるから、はい、でも10年前ってそれちょっと分かんなかったと思うんであ分からなかったですね,ねそういうのなかったし。うんえスカイプラインあスカイプで話してましたねそうねしかも10年前って言ったらなんか使いにくいなって言われ始めた頃じゃないかなそうですね<笑>なので私もそれ以降スカイプ使わなくなっちゃったので怖くてあのいや普通にその,<笑>そのネットの人たちともうちょっとあんまり喋らなくなっちゃったので、うん、なるほどね、うん、ただ多分本当にその子っての声じゃない声が何回もそのうーのほかになんか喋りかぶせるように喋ってたのでそれはちょっと怖かったなっていう感じだったので、うんね、原因がわからないとちょっと怖いですよねそういうのもね本当に怖かったですね、うん、今までなかったことだったので、はいはい、<笑>今までなかったことがいきなり起こり始めて何かの表紙で、まあ、そういう話をしてたらなくなったんですよね、はいあそうなんですよそのちょっと声男の人の声が聞こえるけどって<笑>その言ってその後亡くなったっていう本当に変わらず今とお話ししてるような感じで喋る、うんうん、声も聞こえずそのまま終わったのでこれなんだったんだろうっていう,う持続的にね続いていくんだったらこれなんだろうなで検証できるんですけどね。はい、はいなくなるとね。そうなんです,、うん、んですよね。やっぱりなんか変な変なことがあったのかいってなっちゃいますからね、ちょっとね。ですよね。その本当になんかラグとかその機械的ななのかなって最初思、私もそういう風に思って気にしなかったんですけど、うん、やっぱりちょっと本当に男の人の声だったので、<笑>ちょっと気,、うん、気味悪い。ね、うん本当に夜中だったので余計怖かったですね。はあ、<笑><笑>あいやありがとうございます。はいすいませんありがとうございます。はいまたよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。はい、はい、私あの先日スキヤに行ったんですよ。スキヤはい。スキヤのドライブスルーに、はい、夜に行ったんですね。はい。でその帰りにあの。信号を待ちしてたんです、うん、で片側2車線あるバイパスなので、うん、結構夜中でも明るいんですよ。はい、でその信号待ちしてたら、うん、なんかこう筒のようなものが見えたのでどこに目のうーんと信号5メートルぐらい前ですかね。道路上道路上、はい。普
太い筒のようなものが見えたのでなんだと思って、はい、ちょっとこう上を見たら、うん、2階建て以上ある人型の黒い影、うん、2階建て以上っていう表現<笑>ちょうど2階建ての建物があったのでそれより上。<笑>おお、大体何メートル、十メートルぐらいある。十メートルぐらいありますね。おお、でかいね。<笑>はい、それが、その道路を。横断してたんですよ。はい。で、え。と思って。うん。まあ、信号待ちの間見てたんですけど。うん。まあ、十メートルぐらいあるので、足ももちろん。長いじゃないですか。多分。<笑>なので、うん、その、片側二車線、まあ四車線ですよね。はい。四車線を、本当二三歩ぐらいで、横断してって。は、早くね<笑>早くない二三歩歩く時間ってどれぐらいあほんの数十秒。ですね、数十秒数十秒10秒20秒なの50秒なのあーでも10秒くらいでしたかね<笑> 10秒見てたのは<笑> 10秒に23歩を10秒かけてたのねはい結構まあゆっくりめな感じで、うん、で私はそのまま左に曲がっちゃったんで、はい、それがどこに行ったのかは見てないんですけど<笑>なんかそんなことがありましたっていうお話です。<笑>何いや、私も何かわかんないですよ<笑>。でも10メートルっていうことは見上げますよね、がっつりと。見上げます、見上げます。しかも5メートル先だから、はい。横断歩道を渡ってる感じですよね。はい、そうです。それ、はっきりと見えたのそれとも濃い影うっすら。濃い影ですね。<笑>で、なんか足の方が、なんかかっこいいんですよ。かっこいいかっこいい。あのー、<笑>かくばっているってことそうです、そうです。ポリゴンみたいなことあ、はいはいはい。<笑><笑>昔のポリゴンのゲームみたいなことみたいな、なんか四角、あの、足がこう四角形、みたいな、うん、それ横目から見た面が四角ってこと、はい、あはいそうです立体感はある平面立体感はありましたお奥行きもある奥行きはあんまりない感じですかねそ渡りきるまでは見たんですよね渡りきるまでは見ました後ろからまあ、ヘッドライトで照らされてるっていうところまでは明るいし多分両サイド横断歩道だし、はい、街灯は多分あるんですよねありますありますで夜でしょ夜ですはいだからまあ暗い見える部分と見えない部分この暗くなって、まあ、黒だからなかなか見えづらいと思いますけど、まあ、それがヘッドライトを抜けていった先、はい、向こう渡りきった横断歩道の部分までも10メートルのこのシルエットはずっと見え続けていてどこに行ったか分かんないって感じそうですねはい<笑>じゃあなんか照らされてる影でもないのか照らされてる影ではないです<笑>うんうんうんなんでしょうねなんでしょう本当になんかそのそういう大きい道路にそんなものが出るなんてってちょっとびっくりしてまあ、大きい道路だろうがちっちゃい道路だろうがまあどこにだっているっちゃいる、まあ、出てくるところは出てくるのかもしれないですけど、はいまあ、どっちかというと横断歩道を渡ってるっていうのはちょっとおもろいですけどね。<笑>そうですねちょうど信号があって横断歩道があるところだったんで<笑>、うん、横断歩道を渡ってましたちゃんとねだって停止線から5メートルって考えたら大体横断歩道じゃないですか、はい、多分、はい、<笑>そこ渡ってるって。<笑>考えると、ああ、元人間の行動なので。そうですね、はい。うん。あの、人、元、なもよう、よう聞くんですよね、そういうのは。信号ちゃんと赤になって、はい、と止まるし、青だったら進むしっていうのは
、どうと人間の行動はちゃんと取ってるのかなっていう気はしますけどね。はい。で元でかまああまりにでかすぎますからね。そ,うです、ね、それがどう元人間にしてもちょっとでかすぎる。しかもポリゴンっぽいからどういう、はい、でもどうどういうものなのかはまっ。タグわかんないけど、まあ、見え方に見えそういう見え方をしただけなのかそういう何か存在なのかどうか全くわかんないけどまあちょっとびっくりはしますわね。そうですね,ねちょっとえ何とは思いました。うん、<笑>な,なんだろうみたいな感じでそんなに怖さはなかったんですけど、ねうん、何だったんだろうっていうのは残りましたね。まあ、ちょっとあ気に取られる感じですよね。そうですね。うん、はい。はあ。いや、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。はい。はい、失礼いたします、はい。これはちょっと反政府ゲリラは出てこないのが残念なんだけど。残念,残念なんだ。よくわかんないけど。残念じゃん、残念ではないけどね。<笑>もうこれは、うん。あの、今うちの娘がね、あの、かなっちゃんの。知ってると思うけどああのフィリピンの方に住んでて、はいはい、でうんと実はうちの娘ちょっと霊感があってたまに見たりするんだけどああそういう話をね聞いたりします、まあ、そういうのがあって、うんうん、前はちょっと娘にもちょっとお話もらってたんだけどさすがにそんなねしょっちゅう見,見るわけではないから、うんうん、でまあパパのために何か怖い話あったら聞いといてねって言ったら。うん去年だったかななんか彼氏とプール遊びに行ったのって。はい。で、そのプールっていうのが、日本のこういうなんかさ、広い、こう、なんちゅうのかな、でっかいプールがあって、うん、みんなわーっと泳ぎに来るんじゃなくて、うん、その中に、施設の中に、宿泊施設もあるっていうプールに遊びに行ったらしいのよ。はい、はい、はい。うん、なんか何軒かログハウスみたいなとこがあって、そこ借りて、うん泊まれるるよみたいいなプールがあるらしいのね、はいうん、で俺も前帰った時一回だけ行ったことあるんだけどそんなのとこで、うん、なんか結構綺麗な全然まあその時当時一緒に娘と行ったのが小学校4年生の時だから、うん、娘がさ、うん、もう何年も経ってからさ、うん、でそことは別の全然違う綺麗もっと綺麗なとこ行ったらしいんだよ。うん、でえっ、ー、と彼氏とえっ、ー、とうちの娘とあと友達のカップル。4人で行ったんだって、うん、で向こうでまあ遊んでた時にたまたま知り合った全然違うところから遊びに来てる、うん、同じぐらい20代のカップルと仲良くなったらしいのよ。うんはいうん、でなんか向こうの彼氏さんがバイク乗ってきてて、うん、でうちの娘の彼氏もバイク乗ってきてたもんだからそれで話があってすごい仲良くなって。でその晩一緒にちょっとログハウスの方で飲もうよって話になって、はい、でその飲んでる時にうちの娘が「実はパパがねうちのパパ日本にいるんだけどちょっと怖い話したりしてる変なパパなんだけど<笑><笑>な,ん<か><笑><笑>なんかそういう話ないかな」って言ったら向こうの彼氏さんが「うん、ああ実はさ」って言って、えー、と1年か2年前ぐらいの話なんだけど。うんちょっとあの連チャンで変な体験しちゃってさっていう話をしてくれたんだって、はいはいうん、でその話っていうのがそのまあかりさんを K さんとしとこっかじゃあね、はいはい、その K さんがまあいうんとねちょっとね場所の名前忘れちゃったんだけどある場所に引っ越したとお父さんの仕事の関係で、うんうんうん、でまあそこそこ金持ちな家らしいんだ、うん、まあバイクも持ってるぐらいだからね、うん、でまあ新しいとこ引っ越してでまあ日本の人だったらよく分かんないかもしれないけどうん,うんとまあフィリピンって治安が悪いところなわけですよ。場所によってはうんそうそうそう<笑>で、うん、やっぱりえー、まあ見たことないやつがさ、うん、歩いてると、うん、なんだあいつってなって。うん喧嘩ふっかけられてボコボコにされたりとかってたまにあるのね、うん、まあその人の態度にもよるよ、はい、オラオラ系でこうやってたらまあそんな風な目にも合う<笑>、うん
、まあ、そういう危ないところなんだけどたまたま行った場所がすごい治安のいいところだったんだって、はいうん、で、えー、と近所に自警団を作って、はい、夜にパトロールして回って、はい、まあ喧嘩とかしてないかとかいざこざなんかないかとか酔っ払ってるやついないかみたいなこう見回ってさパトロールするぐらいやってて、うん、ほんと治安のいいところらしいのよ。はい、でそんなとこでまあ1ヶ月ぐらい経ったらあの、まあ、友達もできてさ、うん、でちょこちょこ遠出して遊ぶようになったんだって。はい、で近所にやっぱバイク持ってる男の子が何人かいて、うん、じゃあ今度ツーリング行こうよみたいな話になって、うん、ツーリングに行ったと。はい、で行ってでうんとね4人で行ったって言ってたかな確かね、はい、4人で行ってでまあ帰ってくる時に途中3人があの悪いけどちょっと。こっから俺たち別行動を取るわって寄る場所が他にあるからいいかなって言って、うん、まあ K さん K 君にしとこうか、うん、まだ若いからね、うん、K 君だけ、うん、じゃあ俺先あの書いてるねっていう感じで3人と別れて1人でまあ家路に着きましたとバイク乗ってね、うん、で時間的にまあ別れたのが夕方頃で、うん、でだんだん暗くなってきてでずっと走ってたんだけど、うん、まあ最初は良かった、うん、まあところどころこうなんちゅうのかな電気がピッピッてついててさガイドがついてて大丈夫だったんだけど、うん、あるところに来たらガイドがなくなったんだってはいで真っ暗なんですその道一本道なんだけど、うん、真っ暗けっけでいやなんだここと思ってで彼夜にやっぱりほら一応さ結構治安が悪いところに都会の方で治安が悪いところに住んでたもんだから、うんでそっち案外ちょっと田舎の方だったのよ、うん、でのどかなところらしいんだけど、はい、でほらやっぱさい初めて行く土地だったからさ、はい、怖くて夜出歩いたことなかったんだって、うんうん、だから通ったことある道だったんだけど夜こんなに暗いなんてこういう暗いとこがあるなんて知らなかったんだってさ、うんうん、でうわこ暗怖っと思ってまあでもまあまあまあいいやいいやと思ってそのままバイクバイと走らせてずっと走ってたんだってさ、うん、そしたら真っ暗な中まあヘッドライトつけて走ってるんだけど、うん、向こうの先の方になんかいるみたいなんだよ、うん、なんかテクテク歩いてるんだって、うん、でうんなんだろうと思ってちょっとスピード落としてゆっくり走って近づいてったら、うん女の人、はい、でその女の人の格好っていうのが髪はベリーショート、はい、で服が白い T シャツにえー、っと短パン姿、はい、で足の方がさ片方ビーチサンドルを履いてて片方を手に持ってフラフラフラフラって歩いてんだって、はい、でちょっと足元とか見たらちょっと汚れてて、うん若干ちょっと血が滲んでる場所もあってあれこれなんかあったのかなと思ってどうしたんだろうと思って、はい、ゆっくりこう近づいてって、はい、あのびっくりさせないようにさ「はい、もしもし大丈夫ですか?」みたいな感じでこう優しい声でね声かけたらしいの、うん、後ろから、うん、そしたら最初ピクってしてパッてこっちの方振り向いて「うん、ああよかったいや助けて」って言うんだって「はあ、でえどうしたのどうしたの?」って言ったらあのお父さんがお父さんがってしか言わないらしいの、はい、泣きながらね、うん、お父さんがどうしたのって言っても、うん、お父さんがお父さんがってしか言わないんだって、うん、いやとにかくあ分かったこんなね暗いとこ一人で歩いててもしょうがないから、うん、送ってあげるからあの住んでる場所どこって聞いたら、うん、同じところに住んでたのさ、はい、うんあちょうどよかった俺もそっちに住んでるからじゃあとりあえずあの送るから行こう行こうって言って、うん、後ろ乗って乗ってって乗っからした、うん、でちゃんと捕まっててねはい言ってグッて掴んだ瞬間めっちゃ冷たかったんだって、うん、背中とか、うん、そのこう組んできた腕がさ、はいはい、でヒヤッとしてうわどうしたんだろうこの子っつって、うん、そんな向こうのきあのー気温だとさ夜でもそんな寒くならないから暑い方だからさ
、どうしたんだろう、この子と思って、うん、なんか風邪でもひいてんのかなみたいな感じで思ってて、うん、じゃあ、捕まっててよって、はで、あのバイクを走,る走らせようとしたら、うん、ちょうど後ろの方から、うん、車の光みたいなのが近づいてきたと、パーって照らされて、はい、その光に気づいたわけだ。はい、で、パって見たら、ちょうど、あのー、まあ、かなちゃんに前話したことはあると思うんだけどジープにつってこうあねまあバスみたいなもんだよね<笑>はいはいはい、はい、ジープの長いやつが通りかかった、はいはいはい、で彼の横でピッて止まったわけ、うん、で「お兄ちゃん何やってんのこんなとこで」って言われて「うん、いやちょっとあの女の子がねここでフラフラしてたからあの後ろ乗っけて帰らせようと思って」って言ってたら「うんえそんな女の子ってどこにいんのどこにいんのって言って「えいや後ろに」って言ったらいないんだって。うん、でえっと思って「<笑>あれさっき乗っけたのにあれえっえっみたいになってたら、うん、あのその運転手が「兄ちゃんさここあやばいからとりあえずあの俺のジ,ジープついてきな」って一緒にこう走っていこうって言って。一人で帰るの危ねえからって言って、おおおって戸惑いつつ、えー、いや、でも女の子、い,い,いねえしってなって、うん、まあでもまあい、いねえからしょうがねえかって言って、うん、そのままじゃあ、ついてこいって言われて、一緒にジープとバイクでばーって帰ってきたんですよ、うん、並んでね、走って、うん。で、住んでる町着いて、で、ちょっとコンビニ寄ろうと思って、まあ、向こうもセブンとか、セブンイレブンとかあるから、うん、で、コンビニ。寄ってでそのジープのおっさんも一緒にビューって来て、うん、でまあ明るいところでさちょっと一服つくべやっつって、うん、で降りてパッて自分の服見たら彼もティロあ白い T シャツ着てたんだけど、うん、血がべったりついたんだっておお腰のとこにベトーって要はあの後ろに乗っけたはずの女の子がこうプッてつかんだとこ場所だよね、うん、えで何これってなってで、おっさんも、え、なんじゃそれって驚いてて、うん、で、あんなとこで何やってたのなんか、女の子がって言ってたけどって言ったら、うん、いやいや、こうこうこうで女の子がいてっていう、その、あの、怒ったことをね、話したんだって。うん、そしたら、うん、あのさ、兄ちゃんさ、え、あの、あ見ない顔だけど、ここ引っ越してきたばっかりかって言って、あ、そうそうです、そうです。って言ったら、うん、あ、そっか、じゃあ知らねえのか。ゾーン4のこと知らねえのかって言うんだって。ゾーン 4? うん。うんまあ、英語でゾーン4って言ってたんだけど、うん、え何ですかそれっつっていやあのさここでさあのまあ都市伝説みたいなもんだよなっつって、うん、あそこ分かっただろうって途中でさでんあのなんつうの街灯ポーンってなくなっちゃうよなで何百メーターかずーっと真っ暗じゃんか、うんうん、で途中でまた明かりがついてるみたいな感じになるだろうっつって、うんうん、はいはいはいあの電気がついてない場所をゾーン4って言うんだよ。うん、でみんな怖がってあそこめったにまあ通らないようにしてんだけど俺はちょっと今日はちょっとさあの友達のとこへと遅くなったからあのまあしょうがなく通ったんだけどさって、うんうん、あそこさいろいろ噂があってまあ幽霊出るっていう噂があってお前もしかしてあのベリーショートの女の子に声かけられたのあそうそうそうそうそうっつったら。あーよかったな俺通りかかってなっつってあのその女の子なそうやってバイク乗ってるやつとか声かけて車に乗ってるやつとかに声かけてあの送ってくれと言って乗ってそれで乗って何,、うん、何キロか走った時に中で暴れ出すんだって暴れるバイクだ、うん、バイクだと後ろでギューってやってたのが急に頭とかこう要は肩とか上とかわーって掴んでビヤーって暴れるんだってさ、うん、それで事故を事故らせると、うんうん、で助手席に乗せた車も急に最初黙ってずっとなんかシクシク泣いてるような感じだったのに、うん、急にハンドルのとこバーって握ってビヤーってこう動かしてまあ運転をさ邪魔して事故らして、うん、で事故っちゃって気づいたらもう他の子いなかったっていうのも何回か前あってそこからもうみんな、うんなるべく夜はそこを通らないようにしようって言って、うん、都市伝説みたいな形で残ってんだけど、うん、お前ここ始めたから聞いたことなかったんだなと、うん、今度は絶対夜通るなよって言われたんだって
、そういうことがまああったんだって、うん、でその女の子何なのってなったのさ、うん、そしたらどうも、うん、お父さんにこあんま言いたくないんだけど、うんまあ、お父さんに性的暴行を受けてそのゾーン4っていうその場所に遺体を捨てられた女の子が昔いたんだって、うん、それをきっかけにそこに近所に住んでた人たちが自警団組んで夜とか要はいろいろな家ね回ってさなんか怒ってないかなんか悩むことないですかとか、うん、10代の女の子たちになんか変なことされてないかとか。うんそういうことないかとか聞くようになって、それで治安が良くなったと。うん、それ以来そんな事件起こってないんだっていう話を聞いたらしいんだ。うんうん、で、K 君はすごいそれを聞いて感動して、うんうん、俺も自警団入りたいって言って、あの、町内会のそっちの会長のさんの方に一回話して、うん、あの、協力したいんですけどって言って、うん、で、自警団の人に合わせてもらって、うんで、入ることができたんだって。うん、で、そこから、まあ、自警団の人たちと、まあ、新入りでさ、いろいろなことを教わりつつ、うん、まあ、パトロールとか夜してたんだって、うん。で、最初のうちは本当に治安がいいところだから、全然何事もなかったわけ、うん。酔っ払って喧嘩もないし、そんな。みんながパトロール回ってるっていうのを知ってるから、うん、あの、外で飲んでても静かにみんな飲んでると。うん、ああ、平和だな、ここって。前住んでた都会と全然違うなみたいな感じでずっと過ごしてたんだけど、うん、ある時、まあ、パトロール終わって今日上がりでいいよと言われて、まあ、家路に着いたんだけどその時がね時間で言うともう1時過ぎ夜中の1時過ぎだったらしいのよ、うん、でまあ治安いいとこだからさ全然なんか怖がることもなく家路に着いてたわけ今日も疲れたなみたいな何事もなくってよかったなみたいな感じで家路に着いてたとである場所を通ったときに、ふと、なんか、一点が気になったんだって。はい。で、そこって、別に建物があるわけでもなく、うん。えっ、ー、と、まあ、下は土じゃなくて、えっ、ー、と、あ、うんと、コンクリートになってるんだけど、うん。昔なんか建物が建ってたんだろうみたいな、ちょっとした基礎がちょこちょこって残ってるんだって、はい、はい。多分ここ柱立ってたんだろうな、みたいな。はい。うん、があるなんかそういうさら地になってるとこがあるんだけど、うん、そこを通った時にゾクッとしたんだってなんか、はい、うわなんか一瞬寒気したと思って、うん、でパッてそっちいっつもだったら気にしないのに、うん、なんか気になってパッて見たら、うん、人が数十人立ってるらしいよボーってで電気も何もついてないところらしいのね他はついてるんだけど、うんうん、そこだけえっ、ー、とね街灯は立ってるんだけど、うん、電気は入ってない、うん、でそこだけ一角だけ真っ暗になってて、うん、そこにぼやーっとなんか黒い影が10体ぐらいぼーって立ってるんだってさ、うん、でえなんだろうと思って、うん、ちょうどほらパトロールガイドだから懐中電灯持ってたから懐、うん、中電灯でペッて照らしたんだって、うん、なんか怪しいやつらなんか集まってるかもしれないしさよく見えないからってパッて照らしたら、うん、みんなえー、と、要は体がさ、うん、焼けただれてて、うん、服とかなんかこう皮膚についてるわけよ溶けたなんかさ布とかさ、うん、っていう人たちが男なのか女なのかもよくわかんない、うん、真っ黒焦げの人たちが何人も立ってくんだって、うん、でウェッと思ってその時は走って逃げたらしいの。うんうん、でそれをさ次の日一緒にパトロールして同僚の人に話したんだって、はい、なんかあそこでこんなの見たんだけどって言ったら、うん、みんな顔を見合わせて「ああ見たか」と「うん、えみんな知ってるんですかそのこと」って言ったら「うん、ああたまにね見る時あるんだけど無視してる」って言って、うん、気配感じても懐中電灯当てないようにしてるんだって、うん、みんな言うわけ、うん、一回は見たことあるとそれ以降はもう気配感じても無視してる。っていうのでうん、えなんかあそこあったんですかなんか建物建ってたようななんか名残が残ってたんだけどって言ったら、うん、実は昔、うん、90年代に、うん、そこにえっ、ー、とねビールハウスってわかるビールハウスうん
、まあ、日本人のね、俺たち、うん、俺世代の人たちは、ゴーゴーバーっていう。ああ、はいはいはい。要は、えっ、ー、と、の飲み屋だよね、うんうん。飲み屋があって、で、そこにビキニ姿の、なんかこう番号をつけた女の子たちがこう踊,りを踊りながら待ってて、はい、お客さんが指名してみたいな、はいはい、もうお店ですよ、うん、で90年代にすごい有名なそのお店があったんだって、うん、あのもう客いつもいっぱいのお店があって、うん、でそれのまあ何周年記念みたいなパーティーをやったんだってそこで、はい、でその時に、えー、とそこの地域の人だけだったらよかったんだけど、うん、隣町とかからもそれを聞きつけていっぱい人来たんだってさほう,うわっさーと、うん、でもう超満員になって入れないぐらい、うん、パンパンになったんだって、はい、そのお店、はい、でそこでわーってみんなでやってたら急に火がボーッと上がっちゃって、うん、でみんなパニックってまあ向こうのさうんと。お店だからさちゃんとだから非常口とか完備されてなかったんだろうねどういうルールになってるか俺はちょっとわからないけど、はいはい、だからまあ一つの要は出入り口にうわーって殺到しちゃって、うん、なかなか要はみんな外に出れなくて結構なあの要は焼き死んだ人が出ちゃったんだって、うん、何十人って、うんまあ、そういうとこが。そういうことがあったんだよと、うん、でそれからその建物を取り壊されて何回かまた新しいあのゴーゴーバーを作ろうってつって作ったんだけど、うん、商売がうまくいかないと、うん、だからそこのオーナーが不幸にあって死んじゃうか、うんうん、なんか従業員が事故ったとか、うん、なんかいろいろ不幸が続いちゃって長続きしないと、はい、でゴーゴーバーにするからよくないんじゃないかっつって、うんまあ、スーパーみたいなのも一回建てたんだって、うん、なんだけど結局まあ、うん、商売がうまくいかないっつって潰れると、はい、でそこからもう誰もそ,こその土地は手つけなくなって、うん、そのままさら地になって、うん、放置されてる場所なんだよと、うん、だからお前も帰る時ちょっと帰り道、まあ、だったから通ったんだろうけど、うん、なるべくちょっと,とあの遠回りでもしていい,もい,いから怖いんだったら、まあそこ通んない方がいいよって言われたんだって、うん、ああはいわかりましたっつって、うん、でそこから何日かしてで気になってさ、うん、最初怖かったんだけど、うん、まあ立ってただけだしなと、うんうん、で遠回りするとめっちゃ遠くなるらしいのよ、うん、家まで。うんで、見なきゃいいんだから、うん、と思って、うん、通ったんだって勇気出して、はい、そこその夜またね帰る時、はい、で歩いてたら声が聞こえると、うん、でなんか一人なんていうの膝ついてなんか座ってるような影があって、うん、なんかうーうーうう言ってるんだって、うん、で声からどうも男性だとであれこれあの前見たぼーっとこういたこうなんか黒焦げの人たちと違うと思って、うん、パッてこう怖いけどまあ怪獣電灯パッてこう光当てたら、うん、普通にある男性が膝ついてポンって座ってて、うん、でなんかブツブツブツブツ言ってるんだって、うん、でまあ不審者だから何やってんのっつって近づいてたんですさ。うんそしたら急にこっちバーンって振り向いて、うん、うわーって走ってきて、うん、俺のこと捕まえてくれって言うんだってそのおっさんが、うんうん、おっさんだったらしいんだけど、うんうん、でバーンと押し倒されちゃってさ、うん、でほら襲われたと思ったからあのまあ押し倒し返して、うん、で一応まあ自警団で手,手錠とか持ってたから、うん、手錠かけてまあですぐ仲間呼んでさ、はいはい、で何か来てもらってでまあ自警団のそっちの,あの事務所の方に連れてったらしいのね、はい、そしたらそのおっさんがずっと俺のこと捕まえてくれもう耐えられないんだって言うんだって、うん、でなな何やってんのお前あんなとこでもうどうしたんだ何が捕まえてたお前なんかあの罪を犯したんかって言ったら、うん、俺が燃やしたんだとほうあそこのゴーゴーバーは俺が火つけたんだってほうで
90年代の話じゃん。はいはい、でその時に彼が言うにはよ、うん、どうも外から火つけてなんかねうるさくて、うん、でそいつお金なかったんだってで行きたかったけど行けない、うん、でもやつら楽しんでる、うん、この野郎と思って外からなんかこうバーって外からピューって燃えて、うん、みんなびっくりすりゃいいやみたいな軽い気持ちでピューって火つけたら、うん、あっという間になんか燃え広がっちゃってあんな大事すごいことになっちゃって。黙ってそのまま逃げたらしいんさ、はい、その町からねとんずらしたんだって、はいはい、なんだけど夜になると、うん、来るんだってその焼けた人幽霊さんたちが、うん、枕元に立つんだとでそれは要は彼のなんていうのかなあの後ろめたい気持ちからそんな妄想でそういうのが見えてるのかそれとも本当に、うん幽霊が来てるのかは分からないけど、うん、とにかく毎晩のように夢なのかは分からないんだけど、うん、出てきて俺のことをこう攻めてくるから、うん、最初はなんかずっと耐えてたんだけど、うん、もうとうとうもう無理と何年もまあ、まあ、あれが90年代でしょ、うん、まあでいきなりそれが逃げてからすぐ始まったんじゃなくて何年か経ってから始まったらしいんだけど、はいはい、そういうのが何年も続いてたからあの。実はあそこにさっき言ったの謝りに来てたと「ごめんなさいごめんなさい」って謝ってて、はあはあ、でちょうど彼が通りかかったから俺のことを捕まえてくれって言ったんだって、はあ、それでその K 君まあ一応彼が先に捕まえたってことで表彰されましたって言って、うんうん、まあそういうことがありましたよってお話です、はあ、えそこら一体どうなってんのん<笑>そこどうなってんの<笑>分かんないでも至ってほんと平和のとこなんだって昼間は昼間は全然何にも感じないんだって夜だけちょっと怖いって過去そういうことがあったところだから、うんうんうんうん、普通に生活する分には何も問題もないけどそうそうだからそこでなんかさあの語られてて、うん、誰かがそこで死んじゃったとかもないし、うん、とにかくでもそこで商売しようとするとうまくいかないから、うん、そのままそこは放置されてるっていうもう誰も近づかないみたいな誰も触れないよみたいな感じらしいはあそう、うん、火つけた人間がそこそ、まあ、助けてくれって言われてもね自業自得でしか本当ないですよね、うんうん、はあえでこうその前段のその、うん、女の子とかも、うんうんえーま、あのそ,、ま、そ,そのあたりでしたっけえっ、ー、と女の子はどこにいたんでしたっけそのはあのもうちょっと離れた、うんうん、すごい一歩道があるのね、はいはい、だからその町の入り口になるところなるほど、ね、でそのい長い一歩道があるんだけどその真ん中あたりの、うん1キロぐらいのそのまっすぐなその道路で街灯がつあるのにつかないあで直しに行かない怖いからあ<笑>なるほどねうん明るいうちにはいけないのかな,なそうで何回もか取り替えたんだけど結局そこだけすぐ壊れてつかなくなるんだってうん、うん、だからもうほっといたと。でもなんか総じてなんか今のお話は何だろうなもちろん土地というようなものもねもちろんあるのかもしれないですけどなんかこっちで聞く話となんかあんまなんかなんていうのかディティール的にはそんな変わんないですねそのその国独特の何かこう質感みたいなようなものは。なんだろうな、まあ、国が変わればそういった考え方変わるのかなっていうのは、うん、もちろん研さんの話今まで聞いてりゃいろいろあるんですけど、うん、<笑>あのこう今のお話に関してはなんか本当普通にどこでもそういうのってあんだなっていう感じはしますよね。うん、日本にもさあるじゃんバイクとかこうあるある声かけて乗っけてくださいなんていうのはさ全然あるただ暴れるのはない
<笑>ねそうなんだよね。<笑>性が荒いのかな。<笑>暴れるはね、その、その乗って連れてってっていうのもあるし、あと、なんだろうね、あのー、家に連れてったけど、うん、あのー、そこには、あの、入ってった家、には誰も住んでいなかった的なような話とかもあるし、はいはいはい、なんかそういうのはあるけど前,前後ちょっと全然違いますけど、うんうんうん、あ,のありもしないような人間だおそらくこの世の人間ではないんだろうという人間を乗せてどうこうってなりますけど暴れるは気取らないな<笑>それはなんかそのお国柄なのか<笑>どうなんだ<笑>かもしれない、ね、そ,こそこはなんかそうなのかなって思ったりはするけどでも全体的に考えるとやっぱなんかそのねえまあ火つけたやつっていうのもい,でいたっていうことはだからそういった業もあるんだろうし、うん、いやなんかすごいですねこれは<笑>そのそこはもうどこか分かってるんですよねケンさん自身はうん場所の名前がね忘れちゃったんだよね聞いたんだけどね、うん、まあ聞きゃ分かりますもんねうん娘にもう一回確認すれば<笑>わかると思うけど確かお田舎なんだねっていうのは聞いてて思ったから結構田舎の方だと思うんだけどはあいい<笑>いやでもなんかいやなんかそういう亡くなった人がぶつらって並んでる感じはちょっとたまったもんじゃないですよねうんあれ日本にもねそう日本でっちゅうかそ,そういう感じのってちょいちょいね聞いたりしますからね、うん、警備員の話とかねうん、うんでも生々しかったらしいよ、その懐中電灯で見たとき、まあ、ちょっと10メーターぐらいは離れてたらしいけど、本当、あのズボンとかさ、服とかが明らかにこう、溶けてくっついてるみたいのが、本当、はっきり見えたって言って、すっごい怖かったっ、はい、そこまでのディティール、完全に見えてるっていうのも、なんかあんまないですよね。うん、ないないね、普通だったら真っ黒だけとかさ。なんかでなんとなくそういうふうに見えたりとかあるけど、うん、見えるっていう、うん、多分黒くなんだろうなみたいな感じじゃん、うんうん、だって場所でその昔そのての作られる前にそういうことがあったのってな、うん、まあ地元の人間なら分かるわけでしょそうそうそうそっからのねそうで他の人たちはたまにそういう影も見るし多く言われてたのが焦げ臭いとはいはいはい昼間なんか通った時そんな匂いしないのに、うん、夜あそこ通るとすごいあそこが焦げ臭いって、うん、でやっぱこうあのあ,あの火事のあれだってみんな思うからあ,もうあそこはなるべく避けて通る、はいはい、かもう一人で絶対通んないみたいな、うんうんうん、とこらしい<笑><笑>いやこわ<笑>いやありがとうございますいいえとんでもないですはいでおかえりにもいろいろ聞いたりしてるんですかん他にもいろいろ聞いたりしてるんですかうん何個か聞いたあそうなんねあのちょこちょこやってるんでまた遊び来てください、うん、またねその時に撮っとくよ、うん、よ,よろしくお願いいたしますはいはい,はいありがとうございますいえいえとんでもないはいまたお待ちします